ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் முதலே நீ ஃபிட்னஸ் பற்றியும் போடுறேன்னு சொன்னால் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல இடையில இடையில போடு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டோடையே வந்து இது பக்கத்துலேயே ஒரு ஆறும் ஓடுது இது வந்து அதனால் இதை ரிவர் சைட் லான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தான் வந்து எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டோட ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே நடக்கும் ஸோ இங்கேயே வச்சு வெளியில் வச்சே எடுத்தோன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த குருவிகள் சத்தம் இந்த இயற்கையோடு சேர்த்து இன்றைக்கி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் காமிக்க போகிறது ஜஸ்ட்டு வார்ம்அப் செஷன் தான் எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணுன்னாலுமே வந்து நமக்கு வார்ம்அப் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அப்படியே உட்காந்துட்டே இருந்தோம் இல்லை வேறு ஏதாவது நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அதனால் டைரெக்டாக நான் எந்ததுனாலும் பண்ணலான்னா பண்ணக்கூடாது உடம்புல வந்து தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தனித்தனியாக வந்து வார்ம்அப் போடுது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் நம்ம யோகா செய்கிறதுனாலும் இல்லைனா வேறு எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஜூம்பா டான்ஸ் எது பண்ணுறதுனாலும் நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா தசைகளையுமே வந்து அதுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் ஸோ அந்த வார்ம்அப் செஷன் தான் இது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது பிகினர்ஸ்க்குள்ள வார்ம்அப் செஷன் எந்த வயதினரும் இதை வந்து முயற்சி செய்யலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ கூட ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது ஒன்லி ஃபார் பிகினர்ஸ் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஹெட் ரொட்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம வலது பக்கமும் இடது பக்கமுமாக நல்ல கழுத்தையும் வல இது கழுத்துக்கும் தலைக்குமான ஒரு வார்ம்அப் எக்ஸசைஸ் இது நல்லபடியாக இங்கே வலதுலேயும் இடது பக்கமும் நம்ம வளைச்சிட்டு அதே மாதிரி முன்னாடியும் பின்னாடியும் அப்படி பண்ணுறதுனால முழு கழுத்து தலை இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸசைஸும் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு உடல் பகுதியாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது தலை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேஷன்லேயும் வந்து ஃபுல் இது முதல்ல எப்படி மேலேயும் கீழேயும் சைடும் பண்ணமோ அதே மாதிரி இப்போ முழு வடிவ ரவுண்டாக சர்க்கிளில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது அது ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆகிடுது இப்போது ஒரு சைடு பண்ண மாதிரியே எப்போவுமே எதுவுமே ஒரு சைடு பண்ணால் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நம்ம அதை பண்ணி ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளாக தான் முடிக்கணும் இப்போது ஃபுல் ஹெட் ரொட்டேஷனும் முடியுது அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து கை ரொட்டேஷன் இந்த மணிக்கட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்து உள்ள விரல்கள் அந்த கை இருக்கு இல்லையா உள்ளங்கை அது மட்டும்தான் வந்து சுற்றணும் நம்ம ஃபுல் கையுமே வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த மணிக்கட்டுக்கு மேலே உள்ள கையை சுற்றுனதுக்கப்புறம் இப்போது திறந்து மேலேயும் கீழேயும் அப்படியே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது விரல்களுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடச்சி தளர்வாக ரிலாக்ஸ் ஆகுது அது பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இது விரல்களுக்கானது உள்ளையும் வெளியும் முள்ளையும் வெளியுமாக நம்ம அப்படி செய்யும்போது அந்த விரல் நுனி வரைக்கும் புத்துணர்வு பெற்று நல்ல ஒரு ரெடி ஆகுது இப்போது நம்ம அடுத்து ஷோல்டருக்கான எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷோல்டர் ரொட்டேஷன் இப்படி செய்யும்போது இது கவனிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா பின்னாடி எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெரிய சர்க்கிளாக நம்ம பண்ணணும் அப்போ முதல்ல ஒரு அஞ்சு தடவை முன்னாடி கூடி பண்ணோன்னா அடுத்து ஒரு அஞ்சு தடவை பின்னாடியிலிருந்து முன்னாடி இப்படி பண்ணணும் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் எப்போவுமே வந்து மூச்சை ரொம்ப அடைச்சி வச்சு பண்ணாதீங்க நார்மலாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் பண்ணும்போது மேலே பண்ணும்போது மூச்சை உள்ள இழுத்துட்டு கீழே பண்ணும்போது மூச்சை வெளியில் விடணும் மேலே பண்ணும்போது மூச்சை உள்ள இழுத்து கீழே பண்ணும்போது நல்ல வெளியில் விடணும் இப்படியே இதை ஒரு நாலஞ்சு தடவை பண்ணிட்டு வந்தோன்னா ஷோல்டர் பக்கத்தில் உள்ளதெல்லாம் நல்ல ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இப்போ நம்ம முழு கையுக்குமான ஃபுல் ஹேண்ட் ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பெரிய சர்க்கிளாக எவ்வளோ முடியுதோ அது மாதிரி பெரிய சர்க்கிளாக பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு டைம்ஸ் இல்லைனா ஒரு டென் டைம்ஸ் ஒரு சைடு பண்ணிங்கன்னா அடுத்த டென் டைம்ஸ் பேக்வேர்டில் பண்ணுங்கள் இதுவும் மூச்சை வந்து நார்மலான சாதாரண நிலையில் மூச்சு உள்ளிழுத்து மூச்சை வெளியே விட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் எந்த இதுலேயும் மூச்சை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ள இழுத்து வச்சு செஞ்சு பண்ணவே கூடாது இதுவும் ஒரு பத்து தடவை பண்ணிட்டோன்னா இப்போ கைக்கு ஃபுல் கைக்குமே ஷோல்டருக்கு கைக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பண்ண போகிறது வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது முதுகு எலும்பும் இடுப்பு எலும்பும் இது ரெண்டுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அது முறுக்கப்படுறதுனால வந்து அது நல்ல அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆகுது நம்ம பாடி இதை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அங்கே செஞ்சதுக்கப்புறம் அதே போஸ்ட்டில் எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அட்லீஸ்ட் டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைப்போம் இப்படி பண்ணிவிட்டு செய்கிறனால அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு ஒரு நல்ல
இப்போ நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது இப்படி சைடில் பெண்ட் பண்ணுறோம் இப்படி சைடில் பெண்ட் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நே கரெக்டாக சைடில் பெண்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஃப்ரெண்டில் அப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது முன்னாடி கூடி குனிஞ்சிருவாங்க அப்படி பண்ணவே கூடாது கொஞ்சமாக தான் உங்களால் பெண்ட் பண்ண முடியுதுனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நேராக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இன்னொரு கை வந்து அந்த கணுக்கால் தொடரக்கு முயற்சி செய்கிற மாதிரி அப்படியே கீழே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பாடி அப்படி முன்னாடி சரியாது அதை நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க காதுக்கு நேராக மேலே ஒரு கையை வச்சுட்டு அப்படி சைடில் சரியும் போது நேராக போகணும் அப்படின்னா தான் அந்த இழுக்கிறதே நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த சைடு கூடி திரும்புகிறோமோ அந்த சைடில் உள்ள முதுகெலும்பு அந்த இடுப்பிலிருந்து போகிற அப்படியே ஒரு ஒரு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு இது ஃபீல் நமக்கு வரும் இப்படி சைடில் திரும்பி நான் செஞ்சு காமிக்கிறதுக்கு முழு ரீசன் வந்து நம்ம முன்னாடி ஃபுல் பாடியும் முன்னாடி கூடி திரும்பிடக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும்னு காமிக்கிறக்காக தான் இப்படி செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் தான் வருதுன்னா கவலையே பட வேண்டாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாகி நமக்கே வந்து வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ நம்ம அடுத்து செய்ய போகிறது முட்டுக்குள்ளே ரொட்டேஷன் நம்ம முட்டை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஏதாவது வீக்கம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் சரியாகி அந்த முட்டுக்கும் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கும் ஒரு அசைவு கொடுக்கணும்ல அது எல்லா ஒரு பாடி பாட்டையுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாம் அப் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு வரும் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிறது சேர் போஸ்ட் மா சேர் இல்லை உட்கார்ற மாதிரி சேர் போஸ்ட் மாதிரி சேர் இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு நம்ம உட்கார்ற மாதிரி உட்காரணும் உட்கட்டாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி உட்கார்றது மூலமாக இதுலேயும் வந்து மு முட்டில் எல்லாம் யாருக்காவது வீக்கம் இருக்குது வலிக்குது அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா இதை ரெகுலராக செஞ்சுட்டு வர வர அந்த வலி வீக்கம் எல்லாமே கம்மியாகும் இப்போ நம்ம பண்ணுறது காலுக்குண்ட ரொட்டேஷன் இதுலேயுமே எந்த அளவுக்கு பெரிய சர்க்கிளாக நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல பெரிசாக காலோட அந்த வட்டம் வந்து பெரிய சைஸில் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து தடவை ஒரு ஒரு டைரக்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த பத்து தடவை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம பண்ணணும் இப்போது கையில் நம்ம எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இதை காலும் வந்து மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் இப்படி பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த எல்லா தசைகளையுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எக்ஸசைஸ்க்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த கால் செஞ்ச மாதிரி இப்போ ஆப்போசிட் கால்லையும் செய்கிறோம் இது ஃபுல் வீடியோவாக நான் காமிக்கிறதுக்கு ஒரு கொடுத்ததே வந்து இதை பார்த்து பார்த்து நீங்களும் கூடையே சேர்ந்து செய்யலாம் இல்லைன்னா இதை ஒரு ரொட்டேஷன் பத்து தடவை செய்யுங்க இதை ஒரு அஞ்சு தடவை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு லிங்க் ஆகுமா கனெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியாதனால தான் நான் ஃபுல்லாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது என் கூட சேர்ந்து நீங்களுமே செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோடதும் ஃபுல் பாடியோட ஃபுல் வார்ம்அப்பும் முடிஞ்சு போயிடும் இப்போது நம்ம காலோட ரொட்டேஷன் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கால் பகுதியை வந்து இது மாதிரி இழுத்து நம்ம நெஞ்சு பக்கமாக கொண்டு போய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு இழுத்துட்டு போய் ஒரு ஒரு முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் அப்படி நம்ம வச்சுருந்து விடணும் இது முதலையே செய்யும்போது உங்களால் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக மேலே வரைக்கும் கொண்டு போக முடியலைன்னா எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ முயற்சி செய்யுங்க முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது ஃபுல் இது டச் ஆகும் எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வச்சு செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இப்படி செய்கிறதன் மூலமாக காலோட முழு இதையும் நம்ம அப்படி இழுத்து வைக்கும்போது நம்ம வயிறில் உள்ள தசை பகுதியெல்லாம் இருக்கமாக பிடிக்கும் இது வயிறு நல்லா இழுத்து வச்சுக்கிட்டு உள்ளே உள்ளே இழுத்து வச்சுட்டு நார்மல் மூச்சு விட்டுட்டு இது மாதிரி செய்யணும் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பேக்வேர்டு பெண்டிங்கும் ஃபார்வேர்டு பெண்டிங்கும் ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணுறோம் இப்போ பேக்வேர்டு பெண்டிங்லேயும் எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு குனிங்க ஃப்ரெண்டில் பண்ணும்போதும் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு முன்னாடி பெண்ட் ஆகுங்க இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது முட்டை மட்டும் வளைச்சி செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக செய்ய செய்ய கூடும் அதனால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு செய்யுங்க எந்த ஒரு வாம் அப் பண்ணும்போது முக்கியமானது அதுதான் உடம்ப ரொம்ப வருத்தி பண்ணாமல் நம்ம அந்த உடம்ப ரெடி பண்ணுறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இந்த காலோடில் வந்து ஜஸ்ட் நுனிக்கால் விரல்களை மட்டும் கீழே தரையில் வச்சுட்டு எவ்வளோ லிஃப்ட் பண்ண முடியுமோ காலோட குதிங்காலை மேலே தூக்கிட்டு இப்படி மேலே மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு கையை மேலே தூக்கி வச்சுருந்தோன்னா ஃபுல் பாடிக்குமாக நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் இப்போ மூச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் சைடில் க செஞ்சு காமிக்கும் போது எந்த அளவுக்கு கால் வந்து அப்படி மேலே போகுதுன்னு பாருங்கள் இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி செய்யுங்க முதல்ல எவ்வளோ நேரத்துக்கு உங்களால் முடியுது அந்த நேரத்து அந்த வரைக்கும் வச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்துட்டு மேலே வைக்கிற போஸ்ட்டில் அப்படி வச்சுட்டு திரும்ப கையை கீழே கொண்டு வரும்போது மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம உட்காந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் வார்ம்அப் பண்ணுவோம் இது பட்டர்ஃப்ளை போஸ் இது ரொம்ப காமன் தான் யோகா பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இது வந்து மிகவும் நல்லது இது நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கே நல்ல ஒரு ஃபீல் ஆகும் அந்த எலும்பு இடுப்புக்கும் கீழே உள்ள எலும்பு பகுதியிலலாம் அப்படி இழுக்கிற ஃபீல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் கால் பகுதியை வந்து உடலோடு ஒட்டி வச்சுருங்க அது மாதிரி நம்ம ஆட்டும்போது ரெண்டு சைடும் உள்ள கால் முட்டு இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தரையை பார்த்து போகுதோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் உங்களுக்கு கூடும் அதை ஒரு பத்து இருபது தடவை நல்லா அது மாதிரி ஆட்டினதுக்கப்புறம் மூச்சை நல்ல உள்ள இழுத்து அப்படியே முன்னாடி குனியணும் குனியும் போது மூச்சை வெளியே விட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தொடுங்க காலை இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணலாம் மூச்சை நல்ல உள்ளே இழுத்துட்டு திரும்ப குனியும் போது மூச்சை வெளியே விட்டுட்டே வந்து காலை டச் பண்ணுறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த காலத்தில் எல்லாம் உரலில் வந்து மாவு அரைச்சிருப்போம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய உரலில் அரைக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்குவோமே கற்பனை பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய சர்க்கிளாக எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சர்க்கிள் முன்னாடியும் வரும் அதே மாதிரி உடம்பு பின்னாடியும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போக முடியுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு போய் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு தடவை பண்ணோன்னா அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அந்த அளவுக்கு பண்ணுவோம் இதுலேயும் முதுகெலும்பு இந்த சைடு முன்னாடி வரும்போது இங்கேயும் அங்கேயுமா ஆடும்போது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் பின்னாடி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கடைசியாக தோப்பு கரணம் பண்ண போகிறோம் இது கையை காது ரெண்டுலேயும் வச்சு அழுத்தும் போது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகி உடல் முழுவதும் நல்ல ஒரு நரம்பு மண்டலம் சுறுசுறுப்பாகும் ரத்த ஓட்டம் அடையும் இது ஒரு பத்து தடவை செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம முழு ஒரு வார்ம்அப் செஷனும் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வயசானவங்களாக இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு வாங்க இல்லைன்னா சூரிய நமஸ்கார் பண்ண முடியும்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதே வந்து உடல் முழுவதுக்கும் நல்ல ஒரு ஆக்டிவேட் ஆகும் வரும் பதிவுகளில் இது மாதிரி ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடான எளிய எளிய பயிற்சிகளை பார்க்கலாம் நன்றி